നമസ്കാരം മക്കളെ എല്ലാ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും കെയർഫുള്ളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്താണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ കാണപ്പെടുന്ന ത്രീ ഡി ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ഫോർ ഡി ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ഫൈവ് ഡി ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് നമുക്കപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ എത്തിക്കുക ഇതേ ത്രീ ഡി ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വരേഡിയം ക്രോമിയം മാങ്കന സൈൻ കൊബാൾ നിക്കൽ കോപ്പർ സിങ്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് സ്കാൻഡിയം ആകുമ്പോൾ ഡി വൺ എസ് ടു ഇത് ഡി ടു എസ് ടു ഡി ത്രീ എസ് ടു ഡി ഫോർ എസ് ടു അല്ല ഡി ഫൈവ് എസ് വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ അപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്കിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് ഡി സെവൻ ഡി എയ്റ്റ് ഡി ടെൻ ഡി ടെൻ എന്നൊക്കെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഒന്നുകൂടെ പേര് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സ്കാൻഡിയൻ ടൈറ്റേനിയം വനേഡിയം ക്രോമിയം മാങ്കന സൈൻ കൊബാൾ നിക്കൽ കൊബർ സിങ്ക് ഇവർക്ക് കുറേ അധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ നോക്കാം ജനറൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ എൻ എസ് വൺ ടു ടു ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയത് എന്തായാലും നോക്കി വെച്ചോ കോപ്പറിൻ്റെയും ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ എൻഡ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി വെച്ചോ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമത് എന്നാൽ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്കും കടന്നു വരാവുന്നതാണ് പിന്നെ സിങ്ക് കാർബിയം മെർക്കുറിക്ക് ഡി ടെൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രിയത്തില്ല ദ ആർ നോട്ട് റിഗാർഡ് ആസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് അറ്റ് ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം അയണൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോപ്പർ എ ജി എ യു സി യു എ ജി എ യു ഇതേ ഇടക്കുന്നു സി യു എ ജി എ യു ഇവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കോയിനേജ് മെറ്റൽസ് സോ അതിനൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്ക് ദൈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മെയിൻലി ഷോസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ പാരാ മാഗ്നറ്റിസവും ഡയാ മാഗ്നറ്റിസവും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താ ഡി അല്ലേ ഓർബിറ്റൽ അവസാനത്തെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡി ഓർബിറ്റൽ അല്ലേ അഞ്ച് ബോക്സ് ഒക്കെ വരച്ചല്ലേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട് ബോഡിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും അവിടെ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടും പേഡായിട്ടും ഒക്കെ നിൽക്കാനും അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പാരാ മാഗ്നറ്റിസവും ഡയാ മാഗ്നറ്റിസവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് മെയിൻലി ഷോസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം പാരാ മാഗ്നറ്റിസ് റൈസസ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് അവിടെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണെന്നൊക്കെ പറയാം ഈ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ദി ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽഡ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂസിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻഡു എൻ പ്ലസ് ടു ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശം എന്താ ഇവിടുത്തെ സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണത് അപ്പോൾ എന്നെന്താ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടേ ഇപ്പം ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ രണ്ടോ അപ്പോൾ ഡി ടു എസ് ടു കോൺഫിഗറേഷൻ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ടു ആ ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി
സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതെവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആ ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണിത് അതേത് ആറ്റത്തിൽ കളർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം അവിടെ എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്നും അവിടെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത കളറിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത് ഇപ്പോഴെങ്ങും അല്ല പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി പോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി ഐ പ്ലസ് ടു ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കളേഡാണ് ടൈറ്റാനിയം ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആണ് ബിക്കോസ് ടൈറ്റാനിയം ഫോർ പ്ലസ് ഹാസ് നോ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ടു എസ് ടു ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിയം ഡി ടു എസ് ടു ആണ് ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് ടു വരുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് സീറോ ആയി അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് അൺഫെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ടൈറ്റാനിയം ഫോർ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ അൺഫെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നുമില്ല ദർ ഈസ് നോ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ടി ഐ പ്ലസ് ടു കളർ ആ കളേഡ് ആണെങ്കിലും ടി ഐ പ്ലസ് ഫോർ കളർലെസ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം സീറോ ആണ് മനസ്സിലായില്ലയോ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഫോമേഷൻ ഓഫ് കളേഡ് കോമ്പൗണ്ടും അതെന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഫോമേഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലെക്സസ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ഫോർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോംപ്ലെക്സസ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ഫോംസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പം അടുത്ത സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആയിട്ട് മിക്കതും ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ സൈസ് ഹൈ അയോണിക് ചാർജ് പ്രസൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എബിലിറ്റി ടു ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ കാതി അറിയാം ഡി ബ്ലോക്ക് ഡി ഓർബിറ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ബോക്സൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവരിൽ ഒത്തിരി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കളർ കോമ്പൌണ്ട്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതൊക്കെ സെയിം റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഹൈ അയണിക് ചാർജ് സ്മോൾ സൈസ് ഉണ്ട് അതെ ഇതൊക്കെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലേ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച് തീർത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ അതിലെ നിക്കലും അയണും ഒക്കെ എന്ത് എലമെൻസാ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസാ നിക്കലിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പറയാവോ അയൺ കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി അയണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ നോക്കിക്കേ അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് മാംഗനസ് അയൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡി സിക്സ് എസ് ടു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അയണിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം കാറ്റലറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഫോമേഷൻ ഓഫ് കളേഡ് കോംപ്ലക്സ് അതായത് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് കളേഡ് കോംപ്ലക്സ് സോറി കോംപ്ലക്സുകൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ക്ലിയർ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത നോക്കിയ കാറ്റലറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ആക്ട് ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദർ ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ആൻഡ് ദർ എബിലിറ്റി ടു ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെയും വന്നു ഇവർക്ക് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് കാറ്റലറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ആക്ട് ആസ് catalyst this is due to their large surface area and their ability to show variable oxidation state simple alle നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്തി അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആൻഡ് അയണിക് റേഡിയസ് ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് എക്സാമിന് തുടർച്
ഇനി നമുക്ക് മിഡിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്താൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വായിച്ച് നോക്കിക്കേ ടുവേഴ്സ് ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദി സീരീസ് ദി ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ത്രീ ഡി ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിൽ മിഡിലിൽ എന്ത് പറ്റുന്നത് ഏകദേശം സിമിലർ അറ്റോമിക് സൈസ് വരുന്നത് അതായത് കൂടുകയും കുറയാതെ നിൽക്കാതെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സീരീസ് ത്രീ ഡി ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിൻ്റെ റൈറ്റ് എൻഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഡോമിനൻ്റ് ഓവർ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആയിട്ട് മാറും എല്ലാവരും വായിച്ച തേർഡ് വൺ ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സീരീസ് ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇസ് ഡോമിനൻ്റ് ഓവർ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ദയർ ഫോർ അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അറ്റോമിക് സൈസ് ആൻഡ് ഗ്രേഡീസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോടൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മതി ടൈം വളരെ കുറച്ച് ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക നമ്മളിന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതേ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലാന്തനയുടെ കൺട്രാക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കേ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് എലമെൻസ് ആർ ക്വൈറ്റ് സിമിലർ ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ലാന്തനയുടെ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് താഴെ കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാം അത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് പഠിച്ചു പിന്നെ അതിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലാന്തനൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് എലമെൻസ് ആർ ക്വൈറ്റ് സിമിലർ ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ലാന്തനൈഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ലാന്തനൈഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ is arises due to poor shielding effect of 4f orbital 4f orbital il poor shielding effect undavunnathu kondana lanthanide contraction undavunnathu clear aa point orikkalum marannu varudhu lanthanide contraction endu kondana undavunnathu nu choichcha lanthanide contraction is arises due to poor shielding effect of 4f orbital clear then from left to right atomic or ionic radius decreases ഇപ്പം ലാന്തനയുടെ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിർക്കോണിയോ ഹാഫ് നിയോ ഏകദേശം ഒരേ അറ്റോമിക് സൈസ് കാണിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ നേരെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ പേജിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പേജിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാന്തനയുടെ കൺട്രാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിർക്കോണിയോ ഹാഫ് നിയോ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് എന്നും തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ഏകദേശം സിമിലർ അറ്റോമിക് സൈസ് കാണിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ആയുള്ള സിർക്കോണിയം ഹാഫ് നിയോ ഏകദേശം ഒരേ അറ്റോമിക് സൈസ് കാണിക്കും അതിന് കാരണം എന്താ ഫോർ ഓഫില പുവർ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാന്തനയുടെ കോൺട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടിട്ട് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസും തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിലും സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരേപോലെയുള്ള അറ്റോമിക് സൈസ് കാണിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സിർക്കോണിയോ ഹാഫ് നിയോ സിമിലർ അറ്റോമിക് സൈസ് കാണിക്കും പിന്നെ നയോബിയോ ടെൻഡാലോ അറ്റ് സിമിലർ അറ്റോമിക് സൈസ് കാണിക്കും പിന്നെ മോളിബ്ഡിനോ ടങ്സ്റ്റനോ സിമിലർ അറ്റോമിക് സൈസ് കാണിക്കും അതെന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പേർ എക്സ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിലെ സിർക്കോണിയത്തിൻ്റെ ഹാഫ് നിയത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും എന്തോ പറയും ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ലാന്തനയുടെ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാന്തനയുടെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ പുവർ ഷീൽഡിങ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ക്ലിയർ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ഇനി ലാന്തനയുടെ കോൺട്രാക്ഷൻ എപ്പം ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കത്തില്ല ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് ആ ടോപ്പിക് അവസാനിപ്പിക്കാം ലാന്തനൈഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ അറ്റോമിക് റേഡിസ് എല്ലാവരും വായിച്ച് അറ്റോമിക് റേഡിസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് എലമെൻസ് ആർ ക്വൈറ്റ് സിമിലർ ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ലാന്തനൈഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ലാന്തനൈഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഈസ് അറൈസസ് ഡ്യൂ ടു പുവർ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫോർ ഓഫ് ഹോർപിറ്റൽ ദെൻ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അയോണിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് അതുകൊണ്ടാണ് സിർക്കോണിയ ഹാഫ് ന്യൂ ഏകദേശം സിമിലർ അറ്റോമിക് സൈസ് കാണിക്കുന്നത് ഏകദേശം സിർക്കോണിയ ഹാഫ
അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള കുഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത പേജിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വെയ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ട പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിൻ്റെ കേസാണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളാം അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ വളരെ കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പേപ്പർ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചാലും ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും ബബൈ അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും കെമിസ്ട്രി എക്സാം പൊളിച്ചടക്കും നൂറ് ശവനം ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ